Hello, welcome back everyone. In this video, we will see the 8th unit of the booklet 21st chapter, The Sale of Goods Act 1930. Already in this unit, we have completed negotiable instruments. Types of negotiable instruments, we will see the same topic. Now, in this unit, we will see the Sale of Goods Act 1930. In this chapter, it is a very important chapter. Creative questions, 5 marks, 3 marks, 2 marks, all of them are very important. படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸிதான் இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆதா இருக்கும் இப்போ சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ட் எந்த ஒரு சேல் நடக்கிறப்பவும் சட்டப்படி என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் அங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும் என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் அங்க அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆக்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க அத பத்தி தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம் அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற ஹெட்டிங் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் இப்ப சேல் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சேல் அப்படின்னா ஒருத்தர் அவர் கையில இருக்கிற பொருளை இன்னொருத்தர் விக்கிறது தான் சேல் Contract of Sale. Contract அப்படினா தமிழ்ல வந்து நம்ம ஒப்பந்தம் உடன்படிக்கை அப்படின்லாம் சொல்லலாம் அதாவது ரெண்டு பர்சன்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வர்றது தான் கான்ட்ராக்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து ஓரலாகவும் இருக்கலாம் இல்ல ரிட்டர்னாகவும் இருக்கலாம் அதாவது பேச்சு மூலமா பேச்சுவார்த்தையில அந்த அக்ரிமெண்ட் இருக்கலாம் இல்ல எழுத்து மூலமா இருந்தா அதை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறோம் பேச்சுவார்த்தையில ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு வந்துட்டு அதை ஓரல் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ கான்ட்ராக்ட் கேன் பி எய்தர் ஓரல் ஆர் ரிட்டர்ன் ரெண்டுமே வந்து சேல் ஆஃப் குட்ஸ்ல வரும் இப்ப நான் வந்து ஒருத்தர் கிட்ட வந்து அவரோட பொருளை வாங்கிக்கிறத ஒத்துக்கிட்டா அது ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஓரல் கான்ட்ராக்ட் இப்ப இதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்திரலாம் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட் வேர் பை கான்ட்ராக்ட் இட் கேன் பி எய்தர் ஓரல் ஆர் ரிட்டர்ன் வேர் பை த செல்லர் செல்லர் என்ன பண்றாருன்னு பாருங்க Transfers or agrees to transfer. One, and the property and the poril appave transfer pannu varu. Illa future la transfer pannradukku ottukkararu. So he transfers or agrees to transfer the property of the goods. Yedha transfer pannradukku property. Property na adhoda meaning ownership. In the chapter la narayi edangala property of the goods abdeen varu. Adhoda meaning vandhu ownership of the goods. So property oda meaning ownership marandhradhinga. எதை டிரான்ஸ்பர் பண்றாரு ஓனர்ஷிப் ஆஃப் த குட்ஸ் யாருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றாரு டு த பையர் ஃபார் அ பிரைஸ் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ பிரைஸ் அதாவது பணத்துக்கு ஓனர்ஷிப்ப டிரான்ஸ்பர் பண்ணாதா அது சேல் ஃப்ரீயா கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது சேல் கிடையாது இட் சுட் பி டிரான்ஸ்பர்ட் ஃபார் அ பிரைஸ் சோ இதுதான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஓட டெபினேஷன் இதை இதே மாதிரியே எழுதணும் இதுல எதுவுமே மாத்தக்கூடாது Next one, essential elements of a contract of sale. இது ஒரு important 5 mark question, 5 points இருக்கு. ஒரு sale நடக்குனும் அப்பே, என்னன essential elements ஒரு sale இருக்கு வேணும். என்னன முக்கியமான விஷயங்கள் இருந்தா, அதை வந்து நம்ம sale அப்படின் accept பண்ணிக்கும் அப்படிங்கருதுதான் இந்த topicல பாக்கப் போரும். First point, two parties. எந்த ஒரு sale நடக்கிறப்போம் அதில வந்து two parties இருக்கு ரெண்டு பார்ட்டிஸ் அதுல கண்டிப்பா இருக்கணும் யாரெல்லாம் அது செல்லர் அண்ட் த பையர் அ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் இன்வால்ஸ் டூ பார்ட்டிஸ் த செல்லர் அண்ட் தி பையர் த பையர் அண்ட் தி செல்லர் ஷுட் பி டூ டிஃபரண்ட் पर्सन्स ரெண்டு பேர்மே ரெண்டு வேறுபட்ட நபர்களா இருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு கடை வச்சிருக்கேன் என்னோட கடையில இருந்து பொருட்களை நான் என்னோட வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறேன் அது சேல் இல்ல ஏனா நான் தான் செல்லர் நானே தான் அந்த குட்ஸ் வந்து என்னோட சொந்த தேவைக்கு எடுத்துட்டு போறேன் நானே தான் பையரும் வந்து டூ டிஃபரெண்ட் பர்சன்ஸ் வரல ஒரே பர்சன் தான் செல்லர் பையர் அப்படி இருந்தா அது சேல் இல்ல செல்லர் அண்ட் பையர் சுட் பி டூ டிஃபரெண்ட் பர்சன்ஸ் பையர் அண்ட் செல்லர் சுட் பி டூ டிஃபரெண்ட் பர்சன்ஸ் இது லாஸ்ட் இயர் குவார்டர்லில ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சோல் ட்ரேடர் அவருடைய கடையில இருக்கிற பொருளை அவரோட சொந்த தேவைக்கு எடுக்கிறாரு அது சேலா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சோ அப்படி கேட்டா நீங்க என்ன எழுதணும்னா It will not constitute a sale because the buyer and the seller is the same person. Avaru, avaru de purle edhthu kuraaru. So, inga two different persons are not involved. Adhanal, it's not a sale. Abdi inna mention pannu no. If a person buys his own goods, then that is, there is no sale. Avar avaru de purle vangna, there is no sale. Adhe madhuri bukkala rand examples kudutthu rupa anga. Adhavad, oru partnership vandhu, dissolution time la, and the partnership oda assets vandhu, partners kula, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க பார்ட்னர்ஸ் குள்ள பங்கு போட்டு எடுத்துறாங்க அப்ப அது சேலா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா அதுவும் சேல் இல்ல ஏன்னா பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட ஓனர்ஸ் அந்த பார்ட்னர்ஸே தான் அவங்கதான் செல்லர்ஸ் அவங்களே அதை வாங்குறாங்க 
அப்ப அவங்களே தான் பையர்ஸ் சோ இங்க டூ டிஃபரெண்ட் பர்சன்ஸ் இன்வால்வ் இல்ல அவங்களே அவங்களோட பொருளை எடுத்துக்கிறாங்க சோ இட்ஸ் நாட் அ சேல் இதுல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இப்ப வந்து நான் ஒருத்தங்க இருந்து பண கடன் வாங்குறேன் சோ செக்யூரிட்டியா என்னுடைய ஒரு என் கையில இருக்கிற ஒரு பொருள் அவர்கிட்ட அடமானம் வைக்கிறேன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய வந்து ஒரு ஆன்சஸ்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ஃபர்னிச்சர் செட் இருக்கு பாரம்பரியமா உபயோக யூஸ் பண்ணிட்டு வருது அத வந்து நான் அந்த பணம் கடன் வாங்குறப்போ அவர்கிட்ட அந்த இதை வந்து அடமானம் வச்சு கடன் வாங்குறேன் இப்ப என்னால வந்து பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியல அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாரு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய அவர் வித்துருவாரு சோ அவர் விற்க போறாரு அப்படின்னு தெரியறப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா அது வந்து என்னுடைய ஆன்சஸ்டல் ப்ராப்பர்ட்டி அதை நான் இழக்க விரும்பல சோ நான் எப்படி எல்லாமோ பணத்தை அரேஞ்ச் பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து நான் அதை வாங்குறேன் சோ இது சேலா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இட்ஸ் அ சேல் பிகாஸ் இங்க வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நான் அவருக்கு அடமானம் வச்சதா இருந்தாலும் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி நான் அவருக்கு அடமானம் வச்சதா இருந்தாலும் இங்க வந்து செல்லர் வந்து அந்த கிரெடிட்டா இருந்தான் சோ அவரு தான் விற்க போறாரு நான் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்க போறேன் சோ செல்லர் அண்ட் பையர் ஆர் டூ டிஃபரெண்ட் பர்சன்ஸ் சோ இட் வில் பி அ சேல் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டினா என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் இங்க இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஓனர்ஷிப் அப்படிங்கிற மீனிங் வரும் ஓனர்ஷிப் டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கணும் அப்பதான் அது சேல் டு கான்ஸ்டிடியூட் சேல் த செல்லர் மஸ்ட் டிரான்ஸ்பர் ஆர் எக்ரி டு டிரான்ஸ்பர் த ஓனர்ஷிப் இன் த குட்ஸ் டு த பையர் சோ ஒன்னு டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் இல்ல பியூச்சர்ல டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு எக்ரி பண்ணிக்கணும் எதை டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் ஓனர்ஷிப்ப டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் அதாவது அந்த குட்ஸ்ல இருக்கிற என்னுடைய எல்லா அதிகாரத்தையும் நான் அந்த பையருக்கு கொடுத்துருக்கணும் சோ மொத்தம் அந்த ஓனர்ஷிப் அதிகாரம் ஃபுல்லா பையர் கைக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவருடைய இஷ்டத்துக்கு அந்த குட்ஸ் அவர் என்ன வேணா செஞ்சுக்கலாம் சோ இ மஸ்ட் டிரான்ஸ்பர் தி ஓனர்ஷிப் அ மியர் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் பொசிஷன் டஸ் நாட் அமௌண்ட் டு சேல் ஜஸ்ட் பொசிஷன் மட்டும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணா அது சேல் இல்ல பொசிஷன் அப்படின்னா கஸ்டடி இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கையில ஒரு மொபைல் போன் இருக்கு நான் அது ஒருத்தங்களுக்கு ஒன் மந்த் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சோ என் கையில இருக்கிற போனோட கஸ்டடிய நான் அவரு கொடுத்துட்டேன் அவர் கைவசம் கொடுத்துட்டேன் அவர் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இங்க நான் ஓனர்ஷிப்ப டிரான்ஸ்பர் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒன் மந்த்க்கு பொசிஷனை மட்டும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணா அது சேல் இல்ல ஓனர்ஷிப்பையே டிரான்ஸ்பர் பண்ணாதான் சேலை தவிர பொசிஷன் பொசிஷன் அப்படின்னா அவர் அதை கைவசம் வச்சு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் சோ அப்படி கொடுத்தா அது சேல் கிடையாது ஓனர்ஷிப்பையே டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் The mere transfer of possession does not amount to sale. Next one, goods. A sale at the time, that is the main part of the end of the day, goods. The subject matter of contract of sale must be goods. So, what is the name of goods? That is the sale of goods act. What is the name of goods act? What is the name of goods act? What is the name of goods act? பஸ் அதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் குட்ஸ் இல்ல அப்படிங்கறது தெரிஞ்ச உங்களுக்கு மத்த தெரிய ஈஸியா இருக்கும் சோ எதெல்லாம் குட்ஸ் இல்ல அதாவது சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி படி எதையெல்லாம் குட்ஸா எடுத்துக்கிறது இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் மணி ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ் அண்ட் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது மூணுமே குட்ஸ்ல வராது என்னென்ன வராது மணி பணம் வந்து குட்ஸ்ல வராது இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுவுமே குட்ஸ்ல வராது அதே மாதிரி ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ் ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்செக்யூர்ட் டெட்ஸ் எந்த ஒரு செக்யூரிட்டியும் கொடுக்காம இருக்கக்கூடிய கடன்களை ஆக்ஷனபிள் கிளைம் அப்படிங்கிறோம் அதாவது இப்ப நான் ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கடன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு வைங்க அதுக்கு வந்து எந்த செக்யூரிட்டியுமே நான் வாங்கல அது வந்து அன்செக்யூர்ட் டெட் எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் அதுக்கு பதில நான் வாங்கி வைக்கல அது வந்து அன்செக்யூர்ட் டெட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அது வந்து ஆக்ஷனபிள் கிளைம் அதே மாதிரி பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அ மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கையில வந்து ஒரு வண்டி ஒரு கார் வச்சிருக்கேன் அந்த கார் நான் வாடகைக்கு விடுறேன் அவர் அந்த காரை ஓட்டி மந்த்லி வந்து எனக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் வாடகையா தரணும் அப்படின்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அ மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இது ரெண்டையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆக்ஷனபிள் கிளைம் அன்செக்யூர் டெட்ஸ் பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அ மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு அப்படின்னு பாருங்க பிக்சட் டெபாசிட் ரெசிப்ட் அது வந்து ஆக்ஷனபிள் கிளைம் சோ இதெல்லாம் குட்ஸ்ல வராது இதெல்லாம் ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் விச் வில் நாட் கம் அண்ட் குட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா நீங்க அதை என்னன்னு ஐட
stocks and shares goods la enna varum examples paathukonga all sorts of movable property stocks and shares neenga company la nindu share vaangi vechirundinga appadina debentures vaangi irukinga appadina adellame vande goods la dhaan varum growing crops goodwill trademarks copyrights patent rights etc are also regarded as goods so idellame vande goods ku example idella kandippa paathuvenga one mark la keka chances irukku indha goods vande oru two mark question three mark or two mark question enak exactly nyabagalla next vande price price appadina enna the value for the goods adha nam enna solrona price and the value va nam eppadi pay pannu panama pay panni irukkonu appo dhaan adha vande inga sale la vande contract of sale la adha sellum the monetary consideration for the goods sold is called price consideration appadina nam return a kudukka koodiyadu so and the return a kudukkaradhu enna va kuduthirukkonu monetary appadina panama nam panama thirupi kudukka koodiyadu nam vaangra goods ku பணமா என்ன திருப்பி கொடுக்கிறோமோ அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம்னா கன்சிடரேஷன் ஃபார் தி குட் சோல்ட் இஸ் கால்ட் பிரைஸ் இஃப் குட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் குட்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி பார்டர் அண்ட் நாட் அ சேல் குட்ஸை கொடுத்து அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு குட்ஸை வாங்கினா அது சேல் கிடையாது இட்ஸ் அ பார்டர் இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் பார்டர் சிஸ்டம் பட் இஃப் த குட்ஸ் ஆர் சோல்ட் பார்ட்லி ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் பார்ட்லி ஃபார் மணி த கான்ட்ராக்ட் இஸ் சேல் ஒரு போர்ஷனுக்கு வந்து குட்ஸ் பணமா ஒரு போர்ஷன் நம்ம குட்ஸ் வாங்குறோம் அதுல ஒரு போர்ஷன் குட்ஸா திருப்பி கொடுத்து மீதி ஒரு பார்ட் வந்து பணமா கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து சேல் சோ இஃப் த குட்ஸ் ஆர் சோல்ட் பார்ட்லி ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் பார்ட்லி ஃபார் மணி சோ இதுல இம்பார்ட்டண்டா நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இப்ப நான் என் கையில இருக்கிற பொருளை இன்னொருத்தருக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது சேல் இல்ல அங்க பிரைஸ் இன்வால்வா இல்ல என் கையில வந்து மொபைல் போன் இருக்கு ஒருத்தருக்கு ஃப்ரீயா கிப்டா கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறப்ப அது சேல் கிடையாது நான் ஒரு கடை வச்சிருக்கேன் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் எங்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒண்ணு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிற சோ நான் அந்த கடையில இருக்கிற பொருள் எடுத்து அவருக்கு கொடுக்குறேன் அப்படி கொடுத்து அது சேல் கிடையாது ஏன்னா நான் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன் சோ பிரைஸுக்கு கொடுத்தாதான் அவர் கையில இருந்து பணத்தை திருப்பி வாங்கி அந்த பொருளை கொடுத்தாதான் அது வந்து சேல் நெக்ஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் சேல் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டு சேல் அக்ரிமெண்ட் டு சேல் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல்ல ரெண்டுமே வரும் சேல் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டு சேல் இமீடியட்டா ஓனர்ஷிப்பை டிரான்ஸ்பர் பண்ணா சேல் ஃபியூச்சர்ல ஓனர்ஷிப்பை டிரான்ஸ்பர் பண்ணா அக்ரிமெண்ட் டு சேல் த டேர்ம் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் இன்க்ளூட்ஸ் போத் சேல் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டு சேல் இஃப் த ப்ராப்பர்டி இன் த குட்ஸ் இஸ் டிரான்ஸ்பர் டு த பையர் இமீடியட்லி அதாவது ஓனர்ஷிப்பை இமீடியட்டா டிரான்ஸ்பர் பண்ணா இட் இஸ் கால்ட் அ சேல் இஃப் தி டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டினா ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கோங்க இஃப் த டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி takes place at a future date or after the fulfillment of certain conditions it is called as an agreement to sell future la da ownership a transfer pannuvom illa after the fulfillment of certain conditions appo adu vandha enna nu solrona agreement to sell ipo na or car showroom la poran or car vaanga poran appo andha car la vandu neenga indha indha fittings ella panni kudutha da na vaanguven appadina அவங்க அந்த அந்த நான் சொன்ன அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் அந்த கார் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குவேன் அந்த கண்டிஷன்ஸ் புல்ஃபில் பண்ணாதான் நான் வாங்குவேன் அப்ப அது வந்து அக்ரிமெண்ட் டு சேல் சோ இதுல இருந்து எசென்சியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் ரீகால் பண்ணிடுவோம் டூ பார்ட்டிஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி குட்ஸ் பிரைஸ் இன்க்ளூட்ஸ் போத் சேல் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டு சேல் ஸோ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டூட் தேங்க்யூ